法国贵族中产家庭，两位家长，四个孩子，两条狗。一夜之间，父亲失踪，其余家庭成员全部惨死。时至今日，关于这个家庭依旧充满问号。让我们一起走进今天的案件。莫看镜面，平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到《亲密日记》，我是超人。今天给大家带来的是一起来自法国，发生在二零一一年四月的案件。一个六口之家，五个人被害，一个人离奇失踪。准确的说，也不是失踪，应该是消失了。案件发生在法国的西部城市南特，这里是法国的第六大城市，临近大西洋海岸，是一座历史文化名城。这里的生活十分的宁静祥和。在南特市的市中心有一个居民区，许多当地中产阶级家庭生活在这里，泽维一家就是其中一员。他们住在舒曼大道五十五号，是幸福的一家人。父亲泽维出生在法国的贵族家庭，他世袭了家族伯爵的爵位，主要工作就是经商，在当地开了一家营销公司。泽维平时性格随和，很有亲和力，特别受欢迎。母亲艾格尼斯在一座天主教学校工作，是一名老师。二人一共育有四个孩子，都可谓才貌双全。老大亚瑟，一九九零年七月七日出生，二十岁，在私立天主教大学攻读计算机工程专业，长相英俊，喜欢摩托。二儿子托马斯，一九九二年八月二十八日出生，十八岁，是个害羞的男孩，正在一所私立大学学习音乐专业，他对音乐非常痴迷。唯一的女儿安妮，一九九四年八月二日出生，十六岁，正在读高中，喜欢钢琴和贝斯，极具个人魅力，还曾给当地杂志拍过封面。小儿子博努瓦，一九九七年五月二十九日出生，十三岁，跟姐姐在同一所私立中学上学，很喜欢打鼓。一家六口住在一间大房子里，还养了两条拉布拉多。没人能想到，一场震惊法国的案件会发生在这个家庭。二零一一年的四月十四日，他们的邻居感觉好像有好长时间都没有见到这一家人了。孩子们没有进进出出，房门总是紧闭着，就连家中的窗户也没有开过。门口的信箱上还贴着纸条，上面写着：“不要将信件放在这儿，请退回发件人。”邻居特别担心，也觉得很奇怪，因为两家人相处时间并不短，更是很好的朋友。邻居知道，慈维家中的一扇窗户总会开着，即使一家人去度假，窗户也从没有关过。可快一周的时间了，慈维家的窗户一直紧闭着，也没见妻子艾格尼斯出来遛狗，会不会是一家人搬走或者度假去了？可邻里之间相处的这么好，不可能不来通知自己一声啊，也没见有搬家的迹象。另外，泽维一家一共两辆车，其中一辆就停在家门口，已经好多天了。一家人如果是出去玩了，一辆车也坐不下呀，是不是出了什么事儿？邻居觉得不对劲，就拨打了报警电话。接到报警后，附近巡逻的警员前来调查。在警方一直敲门无人应答的情况下，警员申请了调查令，强行破门进入了屋内。进入后的警员对房间进行了仔细的检查，一家人都不在房子里，整栋房子物品摆放整齐有序，也没见什么不对劲的地方，这太诡异了。一家人去哪儿了？后来他们的亲戚朋友都收到了来自男主人泽维的一封打印信，信中表示自己其实一直在为美国政府工作，是美国缉毒局的一位调查员，一直在法国从事打击罪犯的工作。由于工作性质的原因，在接下来的日子里，一家人都会隐姓埋名、变换身份。信件发出后，一部分朋友认为，按照泽维一家的情况，这封信有可能是真的。但艾格尼斯的亲人却并不这样认为，他们觉得这件事儿太不寻常了。艾格尼斯怎么可能谁都不通知就带着孩子消失了，令人难以置信。警方随后在四月十五日、四月十八日、四月十九日、四月二十日，先后五次对哲维家进行调查，除了家中的合照被带走之外，没有发现其他任何有价值的线索。一家人都失踪了吗？并没有。直到办案人员第六次来到哲维家，才发现了真相。警方四月二十一日第六次来到泽维的家，对屋子前前后后、左左右右进行了详细的搜查。这一次，警方在房子后院阳台下发现了一些异常，于是挖开了阳台下的地面，发现了用胶带绑着的黑色塑料袋。袋子里会是什么呢？所有人都有了不好的预感，正如大家所猜想的那样。除了男主人，消失的家庭成员均被警方在袋子中一个个发现
，但都已经变成了破碎的尸体，被掩埋在后院花园的土里，且尸体均被包裹在编织袋中，撒满了生石灰。后经过法医比对，确认了这些尸体就是这家的女主人、四个孩子以及家里养的两条拉布拉多犬。而一家五口的尸体旁都放着蜡烛、圣像、十字架，这是典型的天主教土葬的方式。从这里看，案件更像是亲人朋友所为，不然没必要如此麻烦。并且一家人死去时都穿着睡衣，那么一家人惨死，唯一失踪不见的父亲去了哪儿？他与案件又有着？怎样的关系呢？在进一步对尸体的检查中，警方发现所有死者都是被一支点二二口径的步枪击中要害后毙命的。其中，母亲艾格尼斯头部中弹两枪，大儿子亚瑟头部中弹两枪，二儿子托马斯头部中弹两枪，胸部也被一颗子弹击中。三女儿安妮右侧太阳穴中弹，小儿子博努瓦头部三次中弹，胸部两次中弹。死者均没有反抗的迹象，结合五人都穿着睡衣，警方推测他们都是在毫无防备的情况下遇害的，比如可能是在睡梦中被射杀的。在随后的化验中，警员更是证实了这种猜测。在化验中，四个孩子的体内都检测出了安眠药的成分，但母亲艾格尼斯体内则没有。后经调查，艾格尼斯患有呼吸暂停症，每晚睡觉都需要佩戴着呼吸机才能入睡。调查人员发现，艾格尼斯带的机器在四月四号凌晨三点的时候停止了工作，也就是说，一家人的确切死亡时间是四月四日。警方曾多次来到案发现场，整个家里一尘不染，卧室、客厅、厨房、卫生间，整个房子一点痕迹都没有。如此恐怖的案件，警方在现场却没有找到任何指纹和 DNA。结合一家五口的死亡方式，都是在睡梦中被射杀，且死者体内还有安眠药的成分。掩埋尸袋中的物品中包含十字架、蜡烛等物品。案发后，家中也都被清理过，没有一点痕迹。警方认为，已经失踪的父亲泽维有极大的作案嫌疑，随即发布了通缉令，并对泽维展开了周密细致的调查。被问询的泽维朋友都说。他是一个非常好的人，对家人、孩子都很好，很爱自己的家庭。由于是法国贵族的关系，正常来说，泽维应该很在乎血脉传承，不可能谋害自己的孩子。可接下来的证据都指向泽维，可能就是那唯一的凶手。调查人员发现，泽维虽然贵为法国贵族，可经济状况却并不乐观。在案件发生前，夫妻俩曾计划举家搬往美国生活。为了这次移民，一家人花了很多钱，却还是没有成功。泽维的生意也越来越差，创立的公司面临破产，而他公司最新的项目投入了大量的人力和物力。由于对于市场的误判，项目还未启动就已经失败了。这时，许多问题也接踵而来。为了贵族的体面，在外人面前，他要表现得从容、得体、绅士。四个孩子都还在上学，念的都是私立学校，每个月满足四个孩子的基本开销就要七千欧元，而自己已经五千欧元都拿不出来了。泽维是一个非常高傲的人，他没办法将现实中的窘境告诉其他人。直到有一天，泽维的父亲去世了。泽维在收拾父亲东西的时候，很关心家族的戒指、印章以及各种财物，但他什么都没有找到。这时，泽维才意识到，老派的贵族父亲其实也已经身无长物了。也许从这个时候起，泽维的心态就发生了变化。泽维从父亲那里继承的为数不多的物品中有一把点二二口径的步枪。此后，泽维就经常去射击场练习这把枪，在获得持枪许可的同时，还给枪支配备了消音器。而这把枪的子弹型号与一家人中弹时的子弹型号一致。案件是四月二十一日得以揭发的。一位邻居称，在三月底曾看到泽维购买了铲子、水泥、生石灰回到家中。警方推断的作案时间是四月四日凌晨，在四月五日，曾有一位债主因两万欧元的欠款来到了泽维家，但敲门始终无人应答后离开了。泽维犯案后
并没有立即离开，而是在大约一周后，家里束之妥当后才走。警方在寻找泽维时，发现他的车一直往西南方向开，车速不快，在许多地方留下了痕迹。比如四月十二日，一位酒店的工作人员就表示，泽维曾入住他们的酒店，使用信用卡买单，一共二百一十四欧元。四月十四日，泽维城在一台 ATM 机中取出三十欧元。最后，调查人员能确定的泽维最终位置是法国的阿尔让河畔罗克布吕纳附近的一个酒店停车场。监控中记录下，他把车停在停车场后，背了一个包走了出来。从此以后，泽维就消失在了大众的视野。阿尔让河畔罗克布吕纳是法国的东南部小城，这里山多林密，许多人猜测泽维来到这里是为了了结自己的性命。但警方推测，如果他想在谋害家人后赴死，大可不必大费周章地抹除证据，处理家人，来到这么远的地方。这种假设并不成立。泽维一定是有预谋的，设计过逃跑路线。而阿尔让河畔这个位置选择也极其讲究，在地图上我们不难看出，这里距离意大利和西班牙都不算远，更是有法国连接两国的 A8 高速穿过这一区域。阿尔让河畔也有属于自己的海岸线，泽维可以通过坐船进入地中海，所能及的范围更是广之又广。虽然警方派出了大量人力物力对这一区域排查了许久，但依旧没有一点收获。转眼间，十年过去了，泽维一直没有被找到。多年来，无论是警方还是民间的调查组织，都没有放弃过对泽维的追踪。然而，即便已经获得了一千两百份报告，也还是找不到泽维究竟在哪里。甚至连他是死是活都不知道。而这十年来，有关泽维行踪的报道和线索更是层出不穷。泽维在某某地方现身了，泽维的尸体疑似被找到了，等等新闻时常出现在法国媒体上。然而，每一次有关泽维的线索，最终换来的都是一场空。这起案件也成为法国最著名的悬案之一，至今仍没有答案。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注。我是超人，我们下期再见，拜拜。